。三年没见，你怎么变得跟个爷们儿似的呀？<笑>我成爷们儿了、嗯，你像娘们儿，那咱俩到底谁娶谁呀、啊？珊杏儿，哎，这样吧，我不娶你了，你也别娶我了，咱们俩呀、啊，三九天掰豆包，一拆两散吧。这是你说的啊？爸，你听见了？他说豆包拆了，这事黄了。哎呀，要哥闺女，闺女赶紧去洗脸去。爸，你赶紧把脸洗洗去。赶紧洗洗去。去洗脸去。去吧。青梅大人，你看这孩子大了，你是一点规矩都不懂了。确实够不懂规矩的。这孩子也是不懂规矩啊，也是，呃，不不不，没有也是，就是不懂规矩。这话还算顺耳啊。静、嗯、姐，哎，那你看，这孩子们的事儿定了，定了。到了那天，我准时来接亲。就回来，回来，跟我走吧，行了。咱们还是说说眼下的事儿吧。啊，眼下啥事儿啊？哎呀。佳英啊，你爹上老关家去了，老关家答应了，姑娘照嫁，还是原来的日子。哎呦，娘，这都啥时候了？而且我说了多少次了，我不娶山杏，不娶山杏，你们怎么就不听不懂我说话呢？你混账！咱家都这样了，人家还瞧得起咱们，把姑娘嫁给咱们，多大的面子？你还不知好歹了？娘，那天你是没看见，一大姑娘家。每天把自己弄得脏兮兮，然后疯疯癫癫的。你说他那样，我能喜欢他吗？你喜欢秦仙女，能娶得来吗？你给我说句痛快话，娶不娶山英？你要不娶，我出这个家门，永远别回来。哎呀，你跟孩子发这么大火干啥呀？怪我发火吗？你说一大早的，我舍得这张老脸去把事办妥了，他又来毛病了。你说句痛快话，娶不娶三星？你要不娶，干脆日子别过了，咱们一起喝砒霜，老危险，从此断根儿。砒霜我才不喝呢！哎呀，你吓唬孩子干什么呀？佳莹啊，佳莹，坐这坐这。佳莹啊，你听娘跟你说啊，咱家现在都这样了，你今后想东山再起。你靠谁呀？啊，你靠我们俩呀？你靠不住了呀？你听娘的啊！你把山杏娶过来，老关家就这么一个闺女，娇惯的不得了。今后，老关家的财产，不都是你的了吗？娘，哎呀，你好好想想。